Willkommen zurück im wunderschönen, verregneten und niedergebrannten Skalitz. Wir sind in Kingdom Come Deliverance Part 7, glaube ich. Haben unsere tote Freundin gefunden, unsere toten Eltern. Und müssen jetzt eine Schaufel finden. Ja, das ist in diesem Chaos wahrlich leichter gesagt als getan. Und die Karte verrät uns auch nicht viel Aufschlussreiches. In dem gesamten gelben Gebiet muss eine sein. Aber gucken wir mal. Können wir erstmal nach dem Schloss gucken. Kommen wir natürlich nicht rein. Sauerei. Ich hätte mir das Ding gerne mal angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Keine Menschenseele mehr am Leben. Die Pfeile starken heraus wie Blumen. Nur tödliche Blumen. Hallo? Komm hier, Huni, Huni, Huni. Mensch. Wo ein Mensch ist, ist vielleicht auch eine Schaufel. Gucken wir mal. Vielleicht ist einer zurückgekommen und will auch seine Angehörigen suchen. Er hat eine Schaufel. Das ist doch dieses Arschloch von vorhin aus dem ersten oder zweiten Teil. Das Bild. Was ist denn los? Bischek? Was in Gottes Namen treibst du? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Vieh zu tun? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich habe zuerst gefragt, also raus mit der Sprache. Wenn ich beichten will, gehe ich zum Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Also gut. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel über das Schwert kämpfen. Gut so. Dann schlage ich dir die Zähne ein. Glaube ich nicht. Mist, Mist, Mist. So ist's recht! Zieh den Schwanz ein! Na, Hundi. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr benötigen. Vorhin waren sie noch nicht da gewesen. Ich 
mag es nicht, wenn Hunde... Ich mag es nicht, wenn Hunde jemanden anfletschen. Auch wenn ich sehr tierlieb bin, aber Hunde, die Zähne fletschen, einem anderen Menschen gegenüber, aus welchem Grund auch immer, habe ich keinen Erbarmen mit. Ich hoffe nur, dass dieser Buschek oder Bischek oder wie der hieß, jetzt nicht irgendwelche Trottel findet, die ihm dann neuen Mut geben, wieder hier aufzutauchen, weil ich will einfach nur meine Freundin und meine Eltern begraben. Gehen wir zu graben. Na, dann machen wir das mal. Tja. Seht ihr mal, der tote Hund ist wieder da. Er lebt. Man hat aber keine Augen mehr. Sieht zumindest so aus. Also die Videos sind unglaublich leise. Brauchst du vielleicht Hilfe? Als ob ich es gewusst hätte. Ja, siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bist du? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? <lacht> wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Give me the fort. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Ja, hoffentlich gehe ich nicht gegen den Typen. Ich glaub's ja nicht. Wird nicht lange dauern. <lacht> Schnapp ihn dir, Wicht! Du bist tot! Ah. 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 
Au, uh. ah, zwei Schläge. Töte, du sollst nicht kläffen, du sollst angreifen. Ich hab dir ja gesagt, wie das werden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, hab ich recht. Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hm? Ja! <lacht> Hört auf mit den Spielchen! Angriff! Nicht das Gesinde auseinander! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ja, eine Hand wäscht die andere. Weggegeben, Herrn Ratzig Schwert. Na, scheiß drauf. Alter, das war erst das Intro? Sieben Parts für ein Intro? Dan Brown, Robert, aha. Ja gut, aber ich habe ja die deutsche Version und nicht die englische. Nee, wie hübsch. Tode mehr nah als dem Leben, würde ich sagen. Was ist denn das? Alter, ist das jetzt so ein Intermezzo, so quasi äh, alles im Bluttraum, so eine Art Bluttraum?
auf. Rossz helyen vagy, rossz időben. Spuk gestalten! Stirb, Spuk! Ja. Gut, dass sie sich sofort auflösen, sobald sie getroffen sind. Das sieht ja schon scary aus, ne? Alter! Ich mag aber. Aber da. Brennnessel! Eine brennende Brennnessel, ja, okay. Hier waren wir ja gerade schon. so recht, was ich hier von halten soll. Also hier ist eine Palisade. Äh, okay. Anscheinend wurde ich jetzt irgendwo hin geportet. Ich weiß noch nicht wohin. Schnellreiseort. Und was war das jetzt? Okay, gut, also. <lacht> ja, passt schon. Du hast entdeckt Mühle. Brauchst du Hilfe? Ja, die habe ich gerade schon entdeckt. Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Hm. Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Ich hoffe, der Ton kommt bei euch gut rüber. Bei mir ist er teilweise sehr leise. Wo bin ich? In Scarlets? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Ratei. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich... Ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren. Du bist wach. Guten Morgen. 
Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. <lacht> als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlets und sah diesen Schuft Bischek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Was in aller Welt hast du in Scarlets gemacht? Aus Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Oh, ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. A few hours later. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Oh, ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist ein Sinn für Humor zurück. Der geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratei. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihn nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über zwei Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Okay. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit zwei Wochen? Mein Gott. Besser zwei Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Ja, jetzt sind wir anscheinend in einer Mühle untergekommen, nachdem wir vorhin die Hucke voll bekommen haben. Ich danke euch, dass ihr bis jetzt eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao.